早期我们泰雅族的，我我所熟悉的，我们有鸟卦。比如说我们要出去打猎之前，早上看小鸟怎么飞，左边飞、右边飞，还向前飞，结果都会不一样。左边飞、右边飞，告诉你不用去了，大家阻止你。好，如果是向前飞，会有美好的一天。我是从屏东春日乡嫁过来，呃，新竹，没有那么近的，<笑>蛮远的。<笑>那我是本地的土生土长的原住民。本地你就是大雅族，对不对？大雅族，大雁。那么贵分呢？我妈妈是台湾，台湾，台湾族。台湾跟那个大雅，对，有没有一些一样？有没有一些不一样？看起来一样，嘿，但是不太一样。还是不一样，<笑>不一样。其实一开始我们也只是很纯粹的工作关系，我都在南部服务我过去。那因为台湾组就在我们工作的附近，我过去在部队服务，所以觉得他们的文化是很特殊、很吸引。呃，在都市的时候，我们过去在都市工作，然后能够碰到跟我们文化比较接近的，而且几乎是呃有某种吸引力的，所以看那个小姐。很漂亮，一定要把它追回来。是这样子吗？<笑>那很庆幸的是，我们回来从一九九七年回来以后，呃，到现在我们就从事唯一的一个工作，就是从畜牧到餐厅到休闲，其实等于是一个工作，都没有换过，就是算是我夫妻一直都很坚持，呃。在做的事情，那我就是在厨房里就做呃厨师的工作啦，然后也是边边做边学，对，就一直做到现在。我后来有在做一个教学的呃课程，那就是是在后期的时候，那我也是边做边学，然后边考证照。那现在我是有以及呃中餐以及证照。那我就利用我多学的一些呃专业知识，来教我们附近的妇女。呃，做这一行几乎近十五年，我认为这个当初的选择是正确的，只是说我们如何去再把我们从事的这一行再更多元化，比方说是我们的餐厅能够结合地方的文化。我们的餐厅能够呃结合我们附近的生态文化，呃，把进来的客人，然后呃介绍他们更多他们不知道的文化，也呃借以拉近彼此之间的文化之间的差异。呃，我想应该这是我们的后的工作。身为一个原住民，一个山地人的朋友，我我们从小开始接触的都是大自然的东西。所以，我们的传统文化，我觉得应该是我们自己，呃，必须要重视，也要要要重视的一个问题。那现在，大家因为外面工作或者是生活都好一点了，那普遍的我们都忘记了传统祖先，呃，呃，赖以生存的一些技术，比方说狩猎。所以，我也跟部落大学申请了一次一门课程，就是传统狩猎的传授。嗯，我不期待我们的下一代，他们去靠打猎过日子。那其实我们今天要教狩猎的课程，也不过是希望呢，我们下一代了解过去我们的生活方式。呃，他最主要的精神应该是人，我们不要忘本，不要忘记过去我们生存的方式，不要忘记我们祖先过去，呃，赖以生存的这个大环境，彼此之间能够互相的，呃，协调，能够配合，能够融合。我想应该是狩猎的课程主要精神在这里，而不是说以扑杀或者是呃猎取任何动物为目标。其实，一个生态一个主群生态的最大的伤害应该是土地的开发，而不是猎人。如果一个成熟的猎人，他懂得尊重大自然，呃，懂懂得如何去呃配合我们大自然的季节，做不同的磨生的方式。呃，可是现在大自然的开发，比方说是，呃，开挖土地，或是，或者是做桥做路，反而我我认为是应该是动物最大最大的杀手，而不是我们猎人，应该不是我们猎人。